Les chasseurs-cueilleurs San ou Bushmen, les hommes de la brousse d'Afrique, sont les premiers pisseurs du monde. Depuis la nuit des temps, le peuple San piste, chasse et cueille de la nourriture et des plantes médicinales au cœur des paysages de l'Afrique subsaharienne. Le savoir que le peuple San a de cette écologie constitue une des archives des connaissances traditionnelles les plus anciennes qui soient. Mais aujourd'hui, l'art du pistage du peuple San est menacé d'extinction. Durant la période coloniale, les San ont perdu la plus grande partie de leurs territoires ancestraux. Et aujourd'hui, dans de nombreux endroits, la chasse traditionnelle est illégale. Par conséquent, le mode de vie traditionnel du peuple San disparaît peu à peu et l'art du pistage se meurt. Karoa Langwane est l'un des meilleurs pisteurs de sa génération. Il utilise le Cybertracker, un outil de pistage cybernétique innovant lié à des réseaux satellitaires. Le Cybertracker a été développé comme logiciel en accès libre et gratuit par l'expert de renommée internationale en matière de pistage, Louis Liebenberg. Karawa here, this is a kudu that he has run down using the persistence hunt, which we now believe may well go back almost two million years. Karawa, incidentally, is one of the very last of the sound trackers who've done the persistence hunt, and he's also the, one of the most proficient users of the cyber tracker. Where the idea for cyber tracker came from is I was hunting with traditional trackers who still hunt with bow and arrow, and I realized that as they go out on a hunt, they scan the area and they gather a huge amount of very complex information from tracks and signs. And analyzing that, they know the movements of the animals, etc. They're doing that in a way which I believe is essentially the origins of science itself. They are making observations, they're creating hypotheses, they're explaining it and they're making predictions of animal movements. And I thought that if we could somehow capture that, it could be of enormous value for scientific research on animal behavior and for conservation in terms of monitoring wildlife. Le cyber tracker permet ainsi de développer des cartes interactives dynamiques des écosystèmes et des tendances en matière d'utilisation des terres. Tools like cyber tracker have potential to help indigenous people in Africa to advocate for their land rights and for their territories. It's very, very crucial and essential for uh, tradition and uh, cultural norms to be kept alive because a nation or a group without a tradition, it's doomed to fail. Uh, and that's the situation and the predicament that uh, most of the minority groups find themselves today. The first end user was the expert tracker who cannot read or write. So the challenge was to develop a user interface with a touchscreen technology that makes it possible for somebody who cannot read or write to enter very complex data. So it's all icon based. You simply touch an icon on a screen, you go to the next screen, you touch the next icon. So it's broken down into very simple steps, but put together, it combines into very complex data. Le Cyber Tracker permet ainsi de développer des cartes interactives dynamiques des écosystèmes et des tendances en matière d'utilisation des terres. Ici en Namibie, Louis montre comment le Cyber Tracker fonctionne à des délégués africains participant à un atelier sur l'utilisation effective des technologies de l'information et de la communication. We do uh, wildlife monitoring. Mm -hmm. we, we put in all the tracks for the jackals, the birds, the, the, the kudu, the antelopes. The tracks of the hare and the jackal appear to be very fresh. They might have gone here early morning at dawn. Les délégués représentent les communautés de chasseurs-cueilleurs et de gardiens de troupeaux nomades qui ont tout intérêt dans le contrôle des populations d'animaux sauvages et de la biodiversité des plantes sur leur territoire. Au Botswana, le Cyber Tracker est utilisé pour surveiller les mouvements des animaux sauvages au sein d'un corridor de migration proposé entre deux réserves naturelles, la réserve naturelle du Kalahari central et le parc transfrontalier du Kalahari. Kaora est employé par ce projet, financé par Conservation Internationale. We are working for the project uh, called Western Kalahari Conservation Corridor, and we are using CyberTrack, a way we use these scent trackers uh, to be able to identify animals and plants that are in, in the project area. The purpose of the corridor is to allow wildlife to be able to move from one protected area to the other. The ultimate goal is to uh, establish a corridor between protected areas, but also develop uh, the livelihoods of the people in the area. With CyberTracker, we designed it such that you can actually collect all information about the ecosystem. 
uh, we can collect animal uh, sightings, animal spores, animal droppings, we also have uh, recordings for plants. Ici, Kaora identifie une plante médicinale et enregistre les données. C'est un outil adaptatif qui permet le paramétrage d'icônes apparaissant sur l'écran pour une utilisation locale. Sur le long terme, ce genre d'application cartographique sera aussi utile pour suivre l'évolution de la biodiversité et du changement climatique. Quand le triangle apparaît, cela signifie que la localisation précise de la plante a été enregistrée dans l'outil GPS. Cela permet de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour les pisteurs traditionnels qui bénéficie d'une formation certifiée pour l'usage du cybertracker. Ceci encourage la rétention de savoir-faire traditionnels ancestraux et fait en sorte que ces savoir-faire soient transmis à la prochaine génération de pisteurs traditionnels. Le traditionnel bone error is no longer the most efficient way for them to earn a living. So where the cyber tracker comes in, it creates a job opportunity for people to use traditional tracking skills and to be paid for it to do wildlife monitoring in a modern context. On assiste à une recrudescence de l'intérêt porté au cyber tracker internationalement et divers groupes l'utilisent maintenant à l'échelle mondiale. There are not enough scientists to do aerial game cons and transects and so on to be able to get enough data to really get an idea of what's really happening out there. With citizen science, we can get millions of volunteers on a global basis to contribute towards that data. And the researchers are then analyzing that data uh, and, and to, to look for trends in, in movements of populations in response to climate change. You can draw correlations between different projects that would otherwise never be linked together. And in that way, we can get a much better concept of what's happening to the entire ecosystem what is the real impact of climate change on biodiversity itself on a global level? Le cyber tracker permet ainsi aux peuples autochtones de contribuer de manière significative à la conservation de la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique. Le cyber tracker permet aussi aux peuples autochtones de participer de manière effective au dialogue sur les décisions politiques et de se mobiliser pour défendre leurs droits fonciers et culturels. Mm-hmm.